Hi guys! Top 5 favorite kilay products. So, ito yung mga top recommendations ko pagdating sa kilay. Mostly pencils kasi doon ako natuto eh sa, sa eyebrow pencil. And mas madali para sa akin mag-outline ng kilay. Uh, especially kapag ka ang kilay nyo is barely there, kagaya ng sa akin, mas madaling mag-drawing ng kilay with pencil based sa experience ko. <laughs> Nalala ko, ginamit ko ngayon sa kilay ko is itong NYX Tame and Frame. So, I don't know if I like it. Nahirapan akong i-apply siya actually. Hindi siya ganun ka-pigmented. Kahit na i-build up ko yun na doon sa brush, parang ang hirap kunin yung kulay na gusto ko. Or siguro mali lang yung shade na nakuha ko. Pero, hindi eh. May, dito sa part na to talaga ako nahirapan. Dito sa area na to, okay lang. Wala akong problema. Pero dito, ang hirap. Ang shade na nakuha ko is chocolate. Siguro kailangan pa ng practice kasi first time ko pa lang naman siyang ginamit. Pero talagang nag-struggle ako dito sa part na to. Uh, I don't know, let me know kung okay naman siya. Ang tagal kong ginawa yung kilay ko eh. Tapos, pinatong-patong ko na siya. Mali pala yun. Kasi pag pinatong-patong mas siya, mas lalong nagiging patchy. Hindi na even yung itsura niya. So, nahirapan talaga ako. Ginamit ako pa siya ng brush-brush ng... Ewan ko, basta yun. So, for now, hindi ko siya nagustuhan. Pero anyway, hindi yan kasama sa top 5 ko. Nabanggit ko lang ngayon kasi bigla ko lang naisipan na gumawa ng top 5 kilay products. Tapos... <laughs> naalala ko, hindi pala kasali yung ginamit ko. <laughs> I hope you forgive me. Okay lang sana sa inyo. Uh, okay, so let's do this. Number 5 na favorite kilay product ko is itong Revlon Brow Fantasy. First of all, ang hinahanap ko sa mga eyebrow pencils is yung walang reddish tint, walang orangey, walang red, walang orange na kulay sa kanya. Gusto ko brown. As in, brown lang talaga. Almost close to gray. Kasi yun yung kulay na uh, mukhang natural. Ito yung Revlon Brow Fantasy. So, Exhibit A. Almost close to gray color. Hindi siya reddish, walang orange sa kanya. So, talagang purely brown. Faded brown yung kulay niya. But, Pag nilagay siya sa kilay, okay na okay kasi nagbe-blend well yung kulay ng kilay ko, yung original or yung natural color ng aking kilay dito sa eyebrow pencil na to. Plus, meron din siyang kasamang um, gel, brow gel, para umayos yung buhok, ba Para matame siya. So, yun yung actually, yun yung purpose niya. And, para mag-blend yung kulay ng lash Lashes! <laughs> mag-blend yung kulay ng kilay with the pencil. Alright. So, yun. The reason why I like this, kasi nga dahil dun sa shade niya, it's perfect. Actually, lahat nung sasabihin kong pencil ngayon is uh, okay yung kulay. So, recommend, recommended. Recommended ko talaga. <laughs> recommended ko talaga. This has been my go-to eyebrow pencil kasi tumatagal siya sa aking kilay. Pawisin ako and oily. At the end of the day, wala yung natatapyas yung kilay ko. Wala namang ganong nangyayari. Kahit na mahawakan ko siya, hindi siya yung kumakalat. Alam niyo yun, minsan pag nagpawis, nagpunas kayo ng pawis, biglang humaba na yung kilay ko. <laughs> Meron ako natatry na eyebrow pencil na ganun. So, so far, itong mga recommendations ko, uh, wala namang ganong nagaganap. Another thing that I like about this is madali siyang i-apply. So, ewan ko kung dahil nasanay ako sa kanya, pero super dali, super dali rin i-brush after kong i-drawing yung kilay ko. Hindi siya na bumuumuo, kaya okay. Oops. Baka magising yung mga to. Mamaya ka na nga. Okay, next one is yung Sansan Twist Eyebrow Pen. Maganda rin to, guys. Nilakas ako yung electric pen kasi sobrang init. Hindi ko kaya. <laughs> pero narinig din naman ako, no? Okay. So, next one is itong Sansan San Twist Eyebrow Pen. And, ang shade is... What is your shade? Hmm, malang nakalagay. Brown yata. Nabura ko na yata. Eh. Anyway, so swatch ko na lang sa inyo para makita nyo. Itong eyebrow pencil na to, it's retractable. Kaya hindi na siya kailangan tasahan. Um, it's really good kasi sa lahat ng murang uh, pangkilay na meron ako, ito yung pinaka tumatagal. I believe it's only 110 pesos, so murang-mura lang. Hindi siya kaagad-agad natatagal. Ayan know, if you're on a budget, tas naghanap kayo ng mumurahin uh, pangkilay na tatagal sa lalim ng init ng araw dito sa Pilipinas, 
sand-sand. Kulay niya, okay naman. Walang hindi reddish, walang orange, walang yung mga ayaw ko. Okay na okay naman siya. Okay to kung ang hair mo black kasi uh, mas close siya sa natural color ng hair. Next one is itong Nature Republic Auto Eyebrow in Brown 03. Maganda yung tip niya. It's flat. Ayan. Mas madaling mag drawing ng kilay, especially if beginner ka. Diagonal yung tip. Plus, it's retractable so hindi mo na kailangan pagpasahan. And meron na siyang kasamang brush. So, alam nyo, every time na ginagamit ko to, lagi akong tinatanong pag nagpo-post. Nagpo-post ako ng photo sa Facebook or sa Instagram. Pag ito yung gamit ko, laging tinatanong sa akin kung ano yung ginamit ko sa kilay ko. Kasi mukhang uh, pang Korean eyebrow. I, I don't know if ako lang. Pero may nagsabi sa akin. May nag-comment dun eh. <laughs> Feeling ko din eh. Ang ganda kasi ng pagkakayari. Yari talaga. Pagkakayari ng pilay kapag ito yung ginawa. Eh, ito yung ginamit ko. Very natural looking. Medyo light siya. So, okay siya kung may kulay yung hair nyo. Let's say, yung mga brown. Kung meron kulay kayo or may highlights kayo ng blonde or uh, ashy, ashy brown. Meron mga ganong kulay ash brown. Ash brown color. Number two is itong Maybelline Fashion Brow. 3D Brow and Nose Palette. This one is dark brown. Pag nakita nyo sa photos na plakadong plakado yung kilay ko, ito yung gamit ko. Okay? Remember that. <laughs> Tapusin na natin ito. Ang bigat ng lashes ko. <laughs> Alang-alang sa pagmamaganda. So, in comparison with the NYX Stay and Frame na gamit ko ngayon, mas madali siyang uh, i-outline sa kilay. And kahit pagpatong-patungin ko siya, it doesn't affect uh, it doesn't affect yung itsura niya. Pantay pa rin yung kulay. Of course, magiging medyo darker, pero at least hindi siya nagiging uh, patchy. Maganda yung pagkakayari <laughs> ng kilay kapag yun yung ginamit ko. Uh, although hindi siya mukhang natural, so I wouldn't recommend this for everyday use. Mas okay kung pictorial kayo, ma-attend kayo ng uh, formal event, yan ang i-recommend ko. Kasi maganda yung pagkakagawa talaga ng kilay and mukhang professional looking, mukhang ginawa ng professional. Swatches niya, ito yung gel, ito yung uh, ginasagit ng part, this one, ito yun. And then, yung nandito, hindi nyo na masyadong makita. Ito yan. Ayun yung ginagamit ko pang nose contour. Yes, tumatagal naman siya sa akin the whole day. Kaya nga, naging number two. Oo nga! Ba't ba hindi ka naniniwala sa akin? Hindi siya nalulusaw. Alam niyo, itsurang pag nag-oil up na, yung medyo parang kumakalat na siya. Hindi. Plus, madali lang siya hanapin. Sa any Maybelline counter, it's available and for 299 pesos, mura lang. Huwag kakalimutan na laging takpan kasi nag-dry up yung gel part niya or wax part niya. Gel ako ng gel, yung wax part niya. Yung aking top one, ewan ko dahil siguro first love never dies. EB Advanced Perfect Eyebrow. Dito ako natutong magkilay. Alam nyo ba, kwento ko lang. First time ko siyang binili sa grocery. Siyempre, alam nyo nun. <laughs> 55 pesos pa nga lang siya ng dati or 50. 50 pa lang. Ngayon nagtaas na 60 pesos na siya. Let's swatch para makita nyo. Kahit itim yung book nyo, okay na okay yan. 60 pesos. It's my first love. Dito ko na-practice yung aking kilay skills. The only thing na hindi ko nagustuhan sa kanya, medyo parang waxy siya. Alam mo yun? Pag, pag naghalo na yung pawis, yung oil sa face ko or sa noo ko, yung kumikintab siya, yun lang yung ayaw ko sa kanya. Pero other than that, it's my first love. Um, this is what I will recommend, especially sa mga beginners. And I think majority naman ng audience ko, majority naman ng viewers ko, beginners. Ito ang aking i-recommend if you are a beginner. Uh, kung gusto, lalo na kung ano, lalo na pala kung sparse yung eyebrows nyo. Kasi this one is really good. Oh, by the way, banggitin ko na rin dito kasi madalas tinatanong sa akin to. Itong brush na ginagamit ko, this one. Uh, this is a small angled brow brush. Actually, wala siyang pangalan. Pinangalanan ko lang siya. <laughs> I got this from Everbilena sa Robinson's Department Store. Mura lang to. 130 nung time na binili ko siya. Hindi mo siyang gamitin pang pencil, 
pang wax, pang powder, all around siya. Basta sa kilay. Sana nakatulong tong video na to dahil alam kong maraming nagre-request ng mga suggestions ko for the kilay. Kung anong magandang products out there na locally available, na madaling hanapin, na mura pasok sa budget. Maraming maraming salamat sa panonood and see you again on my next video.